नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक नवीन लेक्चर सिरीज चालू करतो आहे एक असेल एम पी एस सीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एम पी एस सी आणि दुसरी असेल पोलीस भरती तर पोलीस भरतीच्या विद्यार्थ्यांना इन डिटेल असेल ही पूर्ण डिटेलमध्ये लेक्चर सिरीज असेल आणि फ्री असेल ओके एम पी एस सीच्या विद्यार्थ्यांना आपण आयोगाला विचारलेले सगळे क्वेश्चन घेणार आहेत आयोगाने विचारलेला इच अँड एव्हरी क्वेश्चन ज्या लेक्चरच्या वरती पोलीस भरती असं लिहिलेलं असेल पोलीस भरतीच्या विद्यार्थ्यांना ते लेक्चर रेफर करायचे ज्याच्यावरती मी एम पी एस सी लिहिलं असेल ते एम पी एस सीच्या विद्यार्थ्यांनी ते लेक्चर फॉलो करायचे कारण एम पी एस सीचे विद्यार्थी जास्त बेसिकमध्ये जात नाही आणि ज्याला वाटते आपलं बेसिक खूप कच्च आहे त्यांनी पोलीस भरतीचे पण लेक्चर बघा तुम्हाला नक्की फायदा होईल तर एम पी एस सीमध्ये मी आयोगाला विचारलं एक नवीन क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिकमध्ये कव्हर करेल प्लस त्याच्यामध्ये आयोगाचे आपण काय करणार आहे की क्वेश्चन पण तुम्हाला पी डी स्वरूपामध्ये प्रोव्हाइड करणार आहेत त्यामुळे वेगळं असं काय करण्याची गरज नाही सगळं बेसिक टू ॲडव्हान्स असे सगळे याच्यामध्ये गणितं कव्हर कर केले जातील पोलीस भरतीमध्ये मात्र सगळे असतील तुम्ही कुठलंही पुस्तक सोडवाय घेतलं तर पोलीस भरतीचे तुम्हाला नक्की क्वेश्चन सुटतीलच कारण आता जागा डिक्लेअर होणार आहेत पोलीस भरतीच्या तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस भरतीचे आपण फ्री लेक्चर सिरीज चालू करतो आहे त्याच्यामध्ये बेसिकपासून ॲडव्हान्सपर्यंत आपण सुरू करतो आहे आता लेक्चर्स तर हे लेक्चर आहे ते एम पी सीच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याचं असेल का तर मी पुढचा टॉपिक डायरेक्ट एम पी सीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लसावी मसावी घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्याचं खूप भारी ॲप्लिकेशन आहे तुम्ही म्हणत असाल सर मला कसोट्या सगळ्या येतात परंत तसं नाही आहे कारण ह्याचं मी थोडंसं जरा हटके पद्धतीने सांगणार आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ह्याचा उपयोग करणार आहे लसावी आणि मसावीमध्ये तर बघू आपण हा कशा पद्धतीने आपण कवर करता येईल टॉपिक तो तर ह्याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा लिहिले दोन चार आठ आणि सोळाच्या कसोट्या ह्याच्यामध्ये काय करायचं बघा दोन म्हणजे मी दोनचा पहिला घात लिहू शकतो दोनला दोनचा पहिला घात चार म्हणजे दोनचा दुसरा घात आठ म्हणजे दोनचा तिसरा घात असतो आणि सोळा म्हणजे दोनचा चौथा घात असतो ठीक आहे मग तुम्ही म्हणणार सर ह्याचा घात एक आहे ह्याचा घात दोन आहे ह्याचा घात तीन आहे ह्याचा घात चार आहे आणि बत्तीस असलं तर काय येईल सर मग दोनचा पाचवा घात सर ह्या ठिकाणी चौसष्ट असलं तर दोनचा कितवा येईल सहावा घात ठीक आहे हे लक्षात आलं असेल म्हणजे सर मी दोनच्या कसोटीमध्ये फक्त एका घराचा विचार करणार चारच्या कसोटीमध्ये मी दोन घराचा विचार करणार आठच्या कसोटीमध्ये मी तीन घरांचा विचार करणार सोळाच्या कसोटीमध्ये चार घरांचा बत्तीसच्या कसोटीमध्ये पाच घरांचा चौसष्टच्या कसोटीमध्ये सहा घरांचा विचार करणार लक्षात आलं असेल तर दोन चार आठ सोळा बत्तीस ह्या कसोट्या तुमच्या लगे लक्षात येतील ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं काय अवघड आहे का नाही ते म्हणणार सर मला घात माहीत असले मी डायरेक्ट सांगू शकतो चार म्हणजे दोनचा दुसरा घात दोनच्या घाताच्या स्वरूपात त्या संख्येला मांडलं की तुमच्या लक्षात येईल की आपण त्याची कसोटी सहज सांगू शकतो म्हणजे उदाहरणार्थ आता इथं सांगितलं आहे मी दोनची कसोटी दोनच्या कसोटीमध्ये शेवटच्या फक्त एकाच घराचा विचार करायचा हे शेवटचं घर आहे मी एकाच घराचा विचार करेल आणि ह्या एकाच घराला दोनने भाग जातो आहे काही बघणार ह्या एकाच घराला दोनने भाग जातो आहे का बघणार जातो आहे का जातो शून्याला प्रत्येक संख्येने भाग जातो वाक्य लक्षात ठेवा शून्याला प्रत्येक संख्येने भाग जातो म्हणजे शून्य भागिले कुठलीही संख्या असू द्या खाली तर ह्याचं उत्तर काय येणार तुमचं शून्यच येणार बाहकाराचं उत्तर काय येणार शून्य परंतु कुठलीही संख्या भागिले शून्य जर घेतलं तर ह्याचं उत्तर येईल इन्फिनिटी काय इन्फिनिटी येतं ह्याचं पण आपण सोल्युशन डिटेलमध्ये बघणार आहे ज्यावेळेस मी तुम्हाला अपूर्णांग टॉपिक सांगेल त्यावेळेस इन्फिनिटी काय येतं ह्याचं उत्तर कधी विचार केलेला नसतो मोबाईलमध्ये टाकून बघा संख्या भागिले झिरो कुठलीही संख्या घ्या एक दोन तीन चार कुठलीही घ्या भागिले शून्य करा तुम्हाला म्हणणार नॉट व्हॅलिड ओके तर अशा पद्धतीच्या शून्याला कुठल्याही संख्येने भाग दिला तर उत्तर काय येतं शून्य म्हणजे भाग जातो पूर्ण आणि भागाकारचं उत्तर काय येतं शून्य म्हणजे शून्याला दोनने भाग जातो म्हणजे ह्या पूर्ण संख्येलाच मग काय होतो दोनने भाग जातो पूर्ण संख्येला दोनने भाग जातो हे पूर्ण भाग करण्याची गरज आहे का तुम्हाला नाही ह्याला आता दोनने भाग जातो का जातो ह्याला दोनने भाग जातो का सहाला जातो ह्याला दोनने भाग जातो का जातो ह्याला दोनने भाग जातो का जातो मग ते म्हणणार सर इथं पाच आहे मग पाचला दोनने भाग जातो का नाही म्हणजेच ह्या पूर्ण संख्येला दोनने भाग जाणार नाही दोनच्या कसोटीमध्ये फक्त शेवटच्या एका अंकाचा विचार करायचा आहे सर ह्याच्यामध्ये नऊ आहे शेवटी ह्याचा विचार करायची गरज आहे का नाही आणि तुम्ही जरा व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन केलं तर काही कसोट्या वापरायला खूप सोप्या जातात उदाहरणार्थ बा हे मी बघितलं असतं भाग जातो आहे का नाही हे बघण्याची काही गरज आहे का तुमची नाही का कारण सर पाच आणि नऊ ह्या विषम संख्यात आणि दोनच्या पाड्यामध्ये विषम संख्या कधीच येत नाही कळलं का कधी बघितले असं दोनच्या पाड्यामध्ये पाच आले सात आले नऊ आले एक आले अशा पद्धतीचा कुठलाही पार्ट ह्याच्यामध्ये येणार नाही त्याच्या ह्याच्यामध्ये दोनच्या पाड्यामध्ये पाच येणार नाही सात येणार नाही नऊ येणार नाही एक येणार नाही ओके तर ह्या स्वरूपाचे किंवा तीनसुद्धा येणार नाही तर असे पार्ट आले तर लक
तर ते म्हणणार सर शेवटचे दोन घरं विचारात घेणार मी एकक आणि दशक स्थान शून्याला चारने भाग जातो का जातो मी आता सांगितलं शून्याला प्रत्येक संख्येने भाग जातो या ठिकाणी चव्वेचाळीस आहे चव्वेचाळीसला चारने भाग जातो का जातो कारण शेवटच्या किती घराचा विचार करण्याची गरज आहे दोन पस्तीसला चारने भाग जातो का बघा ते म्हणणार पस्तीस विषम संख्या आहे सर विषम संख्या ही चारच्या पाड्यामध्ये कधीच असणार नाही समसंख्येच्या पाड्यामध्ये विषम संख्या कधीच येत नाही समसंख्येच्या पाड्यामध्ये विषम संख्या कधीच येत नाही परंतु विषम संख्येच्या पाड्यामध्ये समसंख्या येऊ शकते कळलं का नाही तर ते पण वाक्य उलट म्हणू नका विषम संख्येच्या पाड्यात विषम संख्या येतात असं म्हणू नका समसंख्येच्या पाड्यामध्ये समसंख्याच येतात म्हणजे चारच्या पाड्यामध्ये समसंख्या ही समसंख्या आहे का नाही ते म्हणणार मग सगळ्या समसंख्येला चारने भाग जाईल का नाही जाणार त्यामुळे मी सांगतोय काय शेवटच्या दोन अंकाचा विचार करण्याची गरज आहे ह्या पस्तीसला चारने भाग जात नाही म्हणजे ह्या पूर्ण संख्येला चारने भाग जाणार नाही ह्या ठिकाणी सत्त्याण्णव सत्त्याण्णवला चारने भाग जातोय का नाही जात सर मग ह्या पूर्ण संख्येला पण चारने भाग जाणार नाही सर या ठिकाणी साठ आहे साठला चारने भाग जातो का जातो मग साठला भाग गेला चारने तर ह्या पूर्ण संख्येला देखील कितीने भाग जातो चारने ह्याचं ॲप्लिकेशन कुठे बघा ज्यावेळेस तुम्हाला समजा एखादा साल सांगितलेला असतं लिप वर्ष एका साधारण वर्ष ते काढायचं असेल तुम्हाला तर त्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला ह्याचा उपयोग करता येईल ह्या पूर्ण सालाला चारने भाग द्यायची गरज नाही तुम्ही काय म्हणणार सर शेवटच्या दोनच अंकाला चारने भाग जातोय का नाही जात म्हणजे हे लिप वर्ष नाही सर या ठिकाणी चौऱ्याऐंशी याला चारने भाग जातो का जातो कारण शेवटच्या दोनच घराचा विचार करण्याची गरज आहे सर या ठिकाणी आहे बहात्तर आणि बहात्तरला चारने भाग जातो का सर जातो त्यामुळे हे काय लिप वर्ष चारच्या कसोटीमध्ये शेवटच्या किती घरांचा विचार करण्याची गरज आहे तुम्हाला फक्त दोन घरांचा विचार करण्याची गरज आहे आठच्या कसोटीमध्ये किती घरांचा विचार करण्याची गरज आहे तुम्हाला तीन घरांचा विचार करण्याची गरज आहे कारण मी सांगितलं आहे आठ म्हणजे दोनचा तिसरा घात असतो तीन म्हणजे तीन घरांचा विचार करण्याची गरज आहे तुम्हाला हे तर दोनचा दुसरा घात आहे दोनचे दोन म्हणजे दोन घरांचा विचार हे तर एक आहे घात त्यामुळे एकाच घराचा विचार करण्याची गरज आहे ते म्हणणार सर आता इथं आहे सत्तर सॉरी सातशे सत्तर आहे सर तर या ठिकाणी आठने भाग जातो ह्याला आठने भाग जातो का कारण शून्याला आठने भाग जातो कारण शून्याला प्रत्येक संख्येने भाग जातो म्हणजे शून्य भागीला आठ केलं तरी भाग जाणारच ते म्हणणार सर आता ह्याला आठने भाग द्यायचा प्रयत्न करा पा पहिल्यांदा बरेच विद्यार्थी असे पण काय काय असतील पोलीस भरतीचे लेक्चर बघणार आहे की त्यांना वाटत असेल की सर मला भाग करायचं येत नाही सातशे सत्तरने भाग द्यायचा मी सगळं बेसिकमध्ये गेल पोलीस भरतीच्या लेक्चरला सातशे सत्तर आहे इथं तर कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केले पाहिजेत तुम्ही तुम्ही म्हटलं पाहिजे सर ह्या सातला भाग जात नाही मग हे झाले सत्त्याहत्तर सत्त्याहत्तर लाटने भाग द्यायचा प्रयत्न करा ते म्हणणार सर जर ह्या ठिकाणी आठने भाग द्यायचा प्रयत्न केला तर आठ नव्वे बहात्तर खाली उरले पाच खाली झाले पन्नास आणि पन्नास लाटने भाग जात नाही म्हणजे ह्या तीन अंकापासून जी काही तुम्ही संख्या तयार केली त्याला आठने भाग जात नाही म्हणजे ह्या पूर्ण संख्येला देखील आठने भाग जात नाही त्याच्यानंतर हे जर तुम्ही घेतलं सत्त्याण्णव सर आठशे सत्त्याण्णव शेवटच्या तीन घरांचा विचार करू सर इथं आठशे सत्त्याण्णव घेतलं तर ही विषम संख्या आणि विषम संख्या ही समसंख्येच्या पाड्यात कधीच येत नाही म्हणजे आठने ह्याला कधीच भाग जाऊ शकत नाही ते मला इथं विचारलं की सर आता सांगा शहात्तर पंचवीस आहे सॉरी सहाशे पंचवीस आहे तर या ठिकाणी सहाशे पंचवीसला सर जाईल का भाग नाही का विषम संख्या आहे भाग जाणार नाही तुम्ही इथं सांगितलं सर नऊशे शहात्तर आहे बघा बरं आठने भाग जातो आहे का आठ एके आठ खाली उरले एक सतरा इथं आठ दोन्ही सोळा खाली उरले एक आठ दोन्ही सोळा भाग जातो आहे म्हणजेच ह्या पूर्ण संख्येला देखील कितीने भाग जाणार आठने भाग जाणार हे जर तुम्ही विचार केला शेवटच्या तीन घरांचा विचार तुम्ही आठी सती छप्पन छप्पन म्हटल्यानंतर खाली किती उरले सहा आठी आठी चौसष्ट हे तर आठने भाग जातो आहे म्हणजे पूर्ण संख्येला देखील कितीने भाग जाणार आठने भाग जाणार तर हा पार्ट महत्त्वाचा आहे त्याच्यानंतर सोळाच्या कसोटीमध्ये शेवटच्या किती घरांचा विचार करण्याची गरज असते तुम्हाला चार तर याच्यामध्ये सोळाने भाग जातो का जातो सोळाने भाग जातो का कारण त्या ठिकाणी शून्याला प्रत्येक संख्येने भाग जातो असं मी तुम्हाला सांगितलं आहे आता याच्यामध्ये हे तर भाग जातो आहे का सोळाने बघायचं आहे आपल्याला शेवटच्या चार घरांचा विचार करण्याची गरज आहे सोळाच्या कसोटीमध्ये ह्या ठिकाणी सर सोळ चौक चौसष्ट होतात चौसष्ट म्हटल्यानंतर खाली उरले सर आठ सोळा पंच्याऐंशी खाली उरले तीन सर इथं झाले बत्तीस सोळ दोन्ही बत्तीस म्हणजे सर ह्या ठिकाणी सोळाने भाग जातो आहे चार अंकी संख्येला हे चार अंक वापरून एक संख्या तयार होते आणि त्या संख्येला जर सोळाने भाग गेला तर त्या पूर्ण संख्येला कितीने भाग जातो सोळाने या ठिकाणी सदोतीस पासष्ट ह्या ठिकाणी सोळाने भाग जातो आहे काय बघायचं आहे ते म्हणणार सर सोळ दोन्ही बत्तीस खाली उरले पाच सोळ दोन्ही बत्तीस सोळ त्रिक अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस आणि सर खाली काय उरतील मग या ठिकाणी आठ उरले आणि पंच्याऐंशी झाले पंच्याऐंशी आहे का सोळाच्या पाड्यात नाही पण काही जणांनी आता लगे मागची संकल्पना कॅप्चर केली असेल सर 
सोळा हे समसंख्या आणि सोळा ह्या समसंख्येच्या पाड्यामध्ये विषम संख्या कधीची येत नाही त्यामुळे तो पार्ट येणार नाही त्यामुळे ते चुकीचं आहे त्यानंतर त्या पुढच्या चार घरांचा विचार केला सर मी आणि ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे सर बघा शेवटच्या चार घरांचा विचार करण्याची गरज आहे सोळा पंच्याऐंशी सोळ एक शहाण्णव शहाण्णव म्हटल्यावर खाली किती उरले दोन सोळा एक सोळा खाली किती उरले मग खाली उरले अकरा आणि सोळाच्या पाड्यामध्ये एकशे सोळा कधीच येत नाही त्यामुळे इथं सोळाने नाही भाग गेला तर लक्षात ठेवायचं की ह्या पूर्ण संख्येला देखील सोळाने भाग जाणार नाही ते म्हणणार सर हे तर आम्हालाही माहिती आहे पुढं जाऊन ह्याचं ॲप्लिकेशन सांगा पुढं जाऊन ह्याचं एक ॲप्लिकेशन आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे रिमेंडर थेरम ज्याला रिमेंडर थेरम व्यवस्थित करायचा आहे ह्याच्या आयोगाने दोनच प्रश्न इतके भारी विचारले आहेत खूप भारी क्वेश्चन विचारले आहेत रिमेंडर थेरमवरचे मुख्य परीक्षेला विचारले आहेत एक पी एस आयला विचारला एक एस टी आयला विचारला आहे आणि त्यासाठी कसोटे माहीत असायला पाहिजे आपल्या कसोट्याच माहीत नसतं तर आपण पुढचे टॉपिक सगळे करतो तर ह्याचं ॲप्लिकेशन कसं आहे ते मी तुम्हाला सांगतो आता बा दोनची कसोटी तर सगळ्यांनी अभ्यासलेली असते चारची कसोटी आठची कसोटी सोळाची कसोटी ते म्हणणार सर ह्यातले कुठले कसोटी इम्पॉर्टंट आहेत ह्या पहिल्या तीन कसोट्या सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत पुढची कसोटी करण्याची गरज नाही कळलं का पुढची ही कसोटीचा विचार करायची गरज नाही तुम्हाला फक्त दोन चार आणि आठ ह्या तीनच कसोट्या तुम्हाला माहीत असायला पाहिजेत बाकी कसोट्या काही कामाच्या नाहीत अगोदर सांगतोय आता मी तुम्हाला सांगेल ह्याचं ॲप्लिकेशन काय समजा आता मला एखाद्याने प्रश्न विचारला सर ह्याच्यामध्ये दोनने भाग दिल्यानंतर बाकी काय बाकी काढाय सांगितली समजा बाकी काढायचे कितीने भाग दिला दोनने भागल्यास जरी तुम्ही दोनने भागल्यास एखाद्या संख्येला बाकी किती उरते सर तुम्ही सांगू शकता का सांगू शकतो तर या ठिकाणी समजा अशी संख्या दिली आणि तुम्हाला सांगितलं आता बाकी किती राहील दोनने भाग दिला बाकी किती राहील परांनो दोनने भाग दिलेच बाकी किती राहील हे जर काढायचं असेल तर हे पूर्ण संख्येला भाग देत बसायचं नाही बे चौक आठ खाली उरले एक ब्याण्णव अठरा पुन्हा बेतरीक सहा खाली उरले एक ब्या आठ सोळा खाली उरले एक ब्याण्णव अठरा बेतरीक सहा पुन्हा खाली उरले एक ब्याण्णव अठरा पुन्हा इथं भाग जात नाही बे चौक आठ बाकी उरले एक हे करण्याची गरज नाही कारण दोनची कसोटी सांगते फक्त शेवटच्या किती अंकाचा विचार करण्याची गरज आहे एक अंकाचा विचार करण्याची गरज आहे मग इथं बाकी किती उरली एक बघा तुम्ही बे चौक आठ खाली उरली एक कारण दोनच्या कसोटीमध्ये शेवटच्या फक्त एकाच अंकाचा विचार करायची गरज असते बाकी काढण्यासाठी ह्या संकल्पनेचा तुम्हाला उपयोग करायचा आहे समजा या ठिकाणी आता कुठलीही संख्या देऊ द्या ते म्हणणार सर बाकी काढायचे दोनने भाग दिला मी शेवटच्या फक्त एक अंकाचा विचार करणार हे तर बाकी आली सर एक का कारण पाचला जर दोनने भाग दिला तर बाकी किती उरते एक या ठिकाणी सर पुढं जर मी असा विचार घेतला सहा सहाला दोनने भाग जातो सर त्यामुळे बाकी किती राहिली शून्य भाग गेल्यानंतर बाकी काहीच राहणार नाही त्यामुळे इथं बाकी किती उरली शून्य बघा दोनने भाग दिल्यानंतर मी जर तुम्हाला बाकी काढाय सांगितली तर तुम्ही ह्या पूर्ण संख्येला भाग देत बसायचं नाही की सर एवढी बाकी काढायची आपल्याला मग पूर्ण भाग देऊन बघतो ह्याचं ॲप्लिकेशन खूप भारी आहेत मी तुम्हाला सांगेल पुढे जाऊन ते म्हणणार अरे किती भारी आहे त्यानंतर समजा आता चारने भागल्यास किती बाकी उरते बाकी काढायची चारने भागल्यास चारने भागल्यास किती बाकी उरते व्यवस्थित लक्ष द्या शब्दांकडे लक्ष द्या दोनने भागल्यास चारने भागल्यास आठने भागल्यास बाकी किती समजा या ठिकाणी मी आता एखादी संख्या लिहिली इथं आणि मी आता तुम्हाला विचारलं ह्याला चारने भाग दिल्यास किती बाकी उरते तुम्ही काय सगळं कॅल्क्युलेशन करत बसणार का सगळे आकडे मोड करत बसणार का नाही तुम्ही म्हणणार सर मला चारची कसोटी तुम्ही असे सांगितले शेवटच्या दोन अंकाचा विचार करण्याची गरज आहे मग शेवटच्या दोनच अंकाचा विचार करणार सर ह्याला चारने भाग दिला चार दोन्ही आठ पुन्हा इथं चार एके चार बाकी उरली तीन तर सर ह्याचं उत्तर येणार बाकी तीन ठीक आहे चारने भाग दिल्यास किती बाकी उरते तीन बाकी उरते पूर्ण भाग कर करायची गरज नाही समजा या ठिकाणी पुढचं गणित असं आहे आणि आता विचारलं बाकी किती तुम्ही काय म्हणणार सर या ठिकाणी चार एके चार खाली उरले एक चार इंच एक सोहळा बाकी उरली दोन कारण भाग जात नाही चारने भाग दिल्यास किती बाकी उरते हे तुम्हाला काढायला सांगितले तर ह्याचं उत्तर येईल दोन चारच्या कसोटीमध्ये शेवटच्या दोनच अंकाचा विचार करायचा असतो दोनच्या कसोटीमध्ये बाकी काढण्यासाठी फक्त शेवटच्या एकाच अंकाचा विचार करायची गरज असते समजा या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलं आता सांगा बाकी किती ते म्हणणार सर चार एके चार चार त्रिक बारा पूर्ण भाग जातोय म्हणजे बाकी किती राहिली सर शून्य बाकी उरली शून्य समजा आता पुढचं गणित मी दिलं तुम्हाला सर इथं बाकी किती सर चार आठ बत्तीस खाली उरले एक बाकी आली एक ह्याचं खूप भारी ॲप्लिकेशन आहे तुम्हाला लक्षात येईल पुढे की तुम्ही कुठल्याही लेवलचे प्रश्न सोडू शकताय 
तर या पूर्ण संख्येला भाग दिल्यानंतर बाकी किती उरते तर हे तुम्ही सहज सांगू शकता चारने भाग दिल्यानंतर शेवटच्या दोन अंकाचा विचार करायचा असतो समजा आता मी पुढे जाऊन तुम्हाला प्रश्न विचारला आठने भाग दिल्यास किती बाकी उरते ते म्हणणार सर आता लगेच कळते ना आम्हाला आता आम्ही सांगू शकतो सहज की आठने भाग दिल्यास किती बाकी उरते आठने भागल्यास तर याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट हा आहे समजा मी ह्या ठिकाणी असं लिहिलं आणि मी तुम्हाला सांगितलं आता किती बाकी उरते तुम्ही काय म्हणणार सर मी शेवटच्या तीनच अंकाचा विचार करेल कारण आठने ह्या संख्येला भागल्यास किती बाकी उरते परीक्षेमध्ये तुमच्या संकल्पना किती चांगल्या आहेत हे ओळखण्याची हीच सगळ्यात भारी टेक्निक असते पोलीस बसतेच्या विद्यार्थ्याला समजा असा प्रश्न विचारला तर ती पहिल्यापासून आकडेमोड करत बसते आठने भाग देत बसत असते ते करण्याची गरज नाही आठ चौक बत्तीस खाली उरले सहा त्यानंतर आठ आठी चौसष्ट खाली उरले पाच तर इथं बाकी उरते पाच आठने भाग दिल्यास किती बाकी उरणार इथं पाच ज्याला डाऊट आहे त्यांनी पूर्ण संख्येला भाग देऊन बघायचं बाकी तरी पण किती उरणार पाचच उरणार त्यानंतर समजा या ठिकाणी आता मी तुम्हाला सांगितलं इथं बाकी किती उरेल तुम्ही काय म्हणणार सर तीन संख्येचा विचार करायचा आहे आठ नव्वे बहात्तर खाली उरले चार आठा पंचेचाळीस इथं बाकी उरणार सर तीन ठीक आहे तर बाकी काढण्यासाठी आठच्या कसोटीमध्ये शेवटच्या तीन अंकाचा विचार करायचा चारच्या कसोटीमध्ये दोन अंकाचा विचार करायचा आणि ह्याच्यामध्ये दोनच्या कसोटीमध्ये एका अंकाचा विचार करायचा की बाकी किती उरते हे जर काढायचं असेल तर ह्या पद्धतीची तुमची टेक्निक माहीत असायला पाहिजे तर मला वाटतं दोन चार आठ ह्या कसोट्या तुमच्या क्लिअर झाल्या असतील ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का बघा हा सगळ्यात इझी पार्ट आहे त्यानंतर आपण बघू तीन आणि नऊची कसोटी कसोट्या शंभरपर्यंत बनवता येतात आणि मी तुम्हाला त्याचं टेक्निक पण सांगेल की कशा बनवता येतात कुठपर्यंतही बनवता येतात कसोट्या त्याला लिमिट नाही आणि त्याच पद्धतीने त्याच्या आधारित काही गणितं बघू आपण पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे की ह्याचं ॲप्लिकेशन लसाई मसाईमध्ये आहे लसाई मसाईमधली मोठी मोठी गणितं एकदम छोट्या पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील पण त्यासाठी कसोट्या माहीत असायला पाहिजेत ठीक आहे तर तीन आणि नऊची कसोटी बघू आपण पुढची कसोटी आहे तीन आणि नऊची कसोटी तर या दोन्ही कसोटी एकाच वेळेस अभ्यास करायच्या बघा ह्या कसोटीचा अर्थ अगोदर समजून सांगतो ह्याच्यामध्ये असं सांगितलं तर मला समजा ही संख्या दिली तर ह्याच्यामध्ये काय करायचं अंकाची बेरीज करायची अगोदर अंकाची बेरीज केली तीन अधिक नऊ अधिक दोन अधिक एक अधिक चार आणि भाग गेले तीन करायचं अंकाच्या बेरजेला तीनने भाग गेला तरच ह्या पूर्ण संख्येला तीनने भाग जातो बघा आता अंकाची बेरीज केली नऊ तीन बारा बारा दोन चौदा चौदा एक पंधरा पंधरा चार एकोणीस एकोणीसला तीनने भाग जातो का नाही मग ह्या पूर्ण संख्येला देखील तीनने भाग जाणार नाही कळलं का अंकाची बेरीज करायची आणि बेरजेला तीनने भाग जातो का तीनने भाग गेला तरच त्या संख्येला तीनने भाग जातो हवा इथं असं लिहिलं मी संख्येतील अंकाची बेरीज भाकार केला त्याचा जर भाग गेला तर संपूर्ण संख्येला तीनने भाग जातो जर भाग नाही गेला तर संपूर्ण संख्येला तीनने भाग जात नाही आता समजा उदाहरणार्थ असं एखादं गणित येऊ ओके तर आणि ह्याच्यामध्ये समजा मी तुम्हाला विचारलं आता की याला तीनने भाग जातो का तुम्ही काय म्हणणार सर तीन अधिक आठ अधिक सात अधिक दोन अधिक एक आणि भाग गेले तीन अंकाच्या वेळ ज्याला तीनने भाग जातो का आठ आणि तीन अकरा अकरा आणि सात अठरा अठरा आणि दोन वीस वीस आणि एक एकवीस एकवीस भाग गेले तीन सर तीनने ह्याला भाग जातो किंवा काय जण म्हणतील सर मला एकवीस पाड्यात आहे का नाही ते पण माहीत नाही पुन्हा तुम्ही काय करू शकता ह्याच्या अंकाची बेरीज करू शकता दोन आणि एक तीन तीन भाग गेले तीन तर इथं भाग जातो आहे तीनने मग याचा अर्थ असा झाला जर ह्या ठिकाणी तीनने भाग जातो तर ह्या संपूर्ण संख्येला पण कितीने भाग जाणार तीनने ठीक आहे इथं भाग जाणार नाही पुढच्या कसोटीमध्ये पण तेच आहे समजा या ठिकाणी मी अशी प्रॉपर्टी घेतली ह्याच्यामध्ये सांगितले अंकाची बेरीज करा आता अंकाची बेरीज करा बरं काय येते बघू तीन अधिक आठ अधिक सात अधिक सहा अधिक तीन आणि याला भाग गेले नऊ केला आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारला की ह्या संख्येला नऊने भाग जातो का तुम्ही काय म्हणणार सर अंकाची बेरीज करा आठ आणि तीन अकरा अकरा आणि सात अठरा अठरा आणि सहा चोवीस चोवीस आणि तीन सत्तावीस आणि सत्तावीस नऊच्या पाड्यामध्ये आहे का आहे सत्तावीसला नऊने भाग जातो म्हणजे ह्या पूर्ण संख्येला कितीने भाग जाणार नऊने इथं नऊने भाग द्यायचा आहे हिथं तीनने भाग द्यायचा ज्यावेळेस तीनचे कसोटी विचारात कराल त्यावेळेस तीनने भाग द्यायचा ज्यावेळेस नऊची कसोटी सांगेल त्यावेळेस नऊने भाग द्यायचा ह्या दोन्ही कसोटी एकाच वेळेस अभ्यासाला घ्यायच्या असतात दोन चार आठ झाली त्यानंतर तीन आणि नऊची पण कसोटी झाली आपली समजा आणखी एखादं गणित घेऊ आता मी इथं सांगितलं की याला नऊने भाग जातो का ठीक आहे मग काय करणार तुम्ही अंकाची बेरीज आठ अधिक दोन अधिक पाच अधिक दोन अधिक दोन ठीक आहे 
आणि याचा नऊने भाग द्यायचं ठरवलं आपण आठ आणि दोन किती झाले दहा दहा आणि पाच पंधरा पंधरा आणि चार एकोणीस आणि एकोणीस नऊच्या पाड्यामध्ये आहे का नाही म्हणजे एकोणीसला नऊने भाग जात नाही मग ह्या पूर्ण संख्येला तुम्ही कितीने भाग जाणार नाही नऊने भाग जाणार नाही ठीक आहे तर अशा प्रकारची संकल्पना तुमची क्लिअर झाली असेल तर ही कसोटी वापरता येणं सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ते म्हणणार सर आता तुम्ही काय करणार समजा एखादी खूपच मोठी संख्या आली तर तुम्ही अशा पद्धतीचं कॅल्क्युलेशन करणार का नाही समजा मला जर सांगितलं आता ह्या संख्येला तिन्ही भाग जातो आहे का ते म्हणणार सर बेरीज करायलाच एक मिनिट जाईल आता कसं करणार तरी भाग जातो आहे का नाही तुम्ही कसं सांगणार आता मी काय करेल तीनच्या पाड्यात जिथं बेरीज येईल ती कट करणार मी मग याच्यामध्ये मी असा विचार करेल आठ आणि दोन दहा दहा आठ अठरा बघा अठरा झालं हे म्हणून कट केलं कारण तीनच्या पाड्यात आहे सात आणि दोन नऊ आहे ह्याच्यानंतर तीन आहे का तीनच्या पाड्यामध्ये आहे त्यानंतर तुम्ही विचार करणार की सर इथं आठ आणि सात पंधरा कट होईल का होईल त्यानंतर तुम्ही जर विचारलं मला नऊ कट होईल का होईल पुन्हा काय जर म्हणतील सर पाच आणि पाच दहा दहा आणि दोन बारा बघा पाच आणि पाच दहा दहा आणि दोन बारा तीनच्या पाड्यात आहे कट तरी पण शिल्लक राहिले सर आठ आणि आठला तीनने भाग जात नाही मग ह्या पूर्ण संख्येला देखील तीनने भाग जाणार नाही ह्याची बेरीज करत बसल्यावर खूप उशीर लागेल ना पोरांना आणि एवढी मोठी बेरीज करायला आपल्याला शक्य नाही परीक्षेत एवढा वेळ असतो काय की तीनने भाग जातो आहे का नाही चेक करायचं आहे म्हणल्यावर समजा मी पुढं असं घेतलं ठीक आहे आणि आता सांगितलं याला तीनने भाग जातो आहे अंदाज पंचा संख्या कुठल्याही घेतल्यात मी समजा ह्या नऊ तीन आहेत तीनच्या पाड्यामध्ये आठ आणि सात पंधरा आहे सहा आहे तीनच्या पाड्यामध्ये त्यानंतर नऊ आहे तीनच्या पाड्यामध्ये सात आणि दोन नऊ इथले सात आणि इथले दोन घेतले नऊ झाले आठ आणि आठ सोळा सोळा आणि ह्या ठिकाणी दोन अठरा केले तरी चालतील आठ आणि आठ सोळा सोळा आणि दोन अठरा आहे सहा पण आहे तीनच्या पाड्यामध्ये ते म्हणणार सर खाली राहिले पाच आणि पाच दहा आणि दहाला तीनने भाग जातो का नाही जात मग ह्या पूर्ण संख्येला देखील तीनने भाग जाणार नाही कळलं का तुम्हाला तीनच्या पाड्यात आहे का नाही ते बघायचं समजा पुढं जाऊन ते म्हणणार सर आता पुढं काय करता येईल हे तर तुम्ही सांगितलं तीनच्या पाड्यातली संख्या आल्यावर कट करा पण पुढच्या ह्याच्यामध्ये काय करायचं तर समजा या ठिकाणी एका एखादी संख्या दिली आणि आता मी तुम्हाला विचारलं पोरांनो की ह्याच्यामध्ये नऊच्या पाड्यातली जी संख्या येईल ती कट करायची नऊच्या पाड्यातलीच बरं का बाकी नाही कट करायची हे तर जसं तीनची कसोटी होती म्हणून तीनच्या पाड्यातली संख्या कट केली तशी इथं नऊच्या पाड्यातली संख्या कट करायची नऊच्या पाड्यातली तीनच्या पाड्यातली नाही कारण तुम्ही कसोटी कुठली वापरत आहे नऊची बेरीज करता येत असेल तर बेरीज करा त्यात काहीच हे नाही आहे ते म्हणणार सर सहा तीन नऊ ठीक आहे त्यानंतर काय जर म्हणतील की सर आता काय करता येईल बघा आठ आणि आठ सोळा सोळा आणि दोन अठरा कट झाले त्याच्यानंतर पाच आणि चार नऊ सर पाच आणि चार नऊ कट केला त्यानंतर आपल्याला काय करता येईल बाबा सात आणि पाच आता जर नाही कळालं की सर मला नाहीच आता बाकीच्या संख्या नाहीच कळत तर काय करायचं नाही कळलं तर टेन्शन घ्यायचं नाही सगळ्याची बेरीज करायची राहिली त्यांची जर नाही कळालं तर लास्टल्या सगळ्याच संख्येची काय करायची बेरीज बघा आता तीन आणि सात किती झाले दहा दहा आणि पाच किती झाले पंधरा पंधरा आणि तीन किती झाले अठरा ठीक आहे कट कारण अठरा आहे नऊच्या पाड्यामध्ये ते म्हणणार शेव शेवटी किती राहिले सात आणि सातला नऊने भाग जातो का सर नाही जात त्यामुळे ह्या संख्येला नऊने भाग जाऊ शकत नाही तर याला कट करण्याची टेक्निक मानतात ह्याने कट करून तुम्ही सगळ्यात फास्ट कॅल्क्युलेशन करू शकताय ह्याच्यामध्ये अवघड असं काही सुद्धा नाही समजा अजून एखादी संख्या घेऊ आपण आता याच्यामध्ये तुम्हाला विचारलं की नऊने ह्याला भाग जातोय का बेरीज नाही करायची नऊच्या पाड्यातल्या संख्या कट करा हे नऊ आहे हे नऊ पण आहे नऊच्या पाड्यामध्ये सात आणि दोन नऊ आहे नऊच्या पाड्यामध्ये कट केलं त्याच्यानंतर आणखी ज्या काही संख्या असतील त्या सगळ्या कट करायचा प्रयत्न करा की ज्या नऊच्या पाड्यामध्ये आहेत आणि ते म्हणणार सर नाहीच कळालं तर काय करायचं मग शेवटी बेरीज करायची नंतर जर समजा नऊच्या पाड्यातली संख्या लागली तर ती कट करायची आता बाकी तुम्ही म्हणणार सर आता कुठं दिसतं आहे सहा आणि तीन नऊ दिसतं सर ते कट करू का मी करू शकताय आता राहिलेला पार्ट आठ आणि सात पंधरा आठ आणि सात पंधरा पंधरा आणि पंधरा किती झाले तीस तीस आणि पाच किती झाले पस्तीस पस्तीस आणि आठ पस्तीस आणि आठ किती झाले त्रेचाळीस आणि सर त्रेचाळीस ह्या ठिकाणी नऊच्या पाड्यामध्ये आहे का नाही तर अशा स्वरूपाचा पार्ट आहे मग ह्या ठिकाणी नऊने भ्याला भाग जाणार नाही तर मला जेवढ्या संख्या कट करता येतील तेवढ्या तुम्ही फास्ट संख्या कट करून घ्या कारण याच्यामध्ये बेरीज करण्यासाठी आपल्याला वेळ नाही आता माझा पुढचा एक प्रश्न आहे जसं मागच्या प्रश्नामध्ये मी बाकी काढायला शिकवलं होतं तुम्हाला 
दोनने भाग दिल्ली कि बाकी ये चार ने भाग दिल कि बाकी ये तसच आता मैं पुनः हे प्रश्नाम तुम्हारा विचारे कि यठिका तीन ने भाग दिल कि बाकी है नौने भाग दिल कि बाकी हो रहे हैं ये ऐप्लिकेशन खूब भारी ऐप्लिकेशन है लसाई मसाई मदले एक डिफिकल्ट गणित तुम्हारा मैं संगेल ते डिफिकल्ट गणित फिर एवडे प्रॉपर्टी ने सुटेल तुम्हारा और खूब फास्ट सुटेल ये संग आता पाओ बाकी कैसे काड़ा समझा आता हाठिका समझा तुम्हारा विचार कि तीन ने भाग दिल कि बाकी उड़ते ठीक है तीन ने भाग लेस तो तुम्हें क्या करना का अगोदर एखाद संख्या समझा तुम्हारा परीक्षे मे विचार लेकिन बाकी काड़ा संगते अभी एखाद मोटी संख्या दी मैं विचार न करता लिखते हैं कारण मैं महत नहीं हे क्या उत्तर यार इतने आ मैं तुम्हारा विचार हा संख्य तीन ने भाग दिलास कि बाकी होना तो मैं कैलक्युलेशन तो नहीं करना सर तीन एक तीन तीन दोनों सहा खा उ दोन मग इत एक तेवीस जाए तीन सत्त एक खा उ दोन मग तीन नवे सत्तावीस खा उ एक मैं कर सर मैं बाकी का अजिबा अस कर नहीं क्या कराए मैं तुम्हारा जी फास्ट टेक्निक संगित तेने अगोदर बगा कि संख्या तुम्हारा कट करते अगोदर तीन चार पड़ियाल संख्या सग कट करा जर भाग गेल तो लक्षा ठेवा तो कहीं शिलक रह शिलक रह जर भाग जा रहा तो तीन चार पड़ियाल संख्या है तीन कट के आठ अन सत पंद्रह कट के सर हाठिका पांच अन चार नौ कट के सर तीन कट के दोन अन एक तीन कट के तीन कट के पांच अन चार नौ कट के सर कि रहें खा आठ अन आठ सोला सोला भाग गले तीन हेच जर उत्तर काड़ल तो सर बाकी ये बहा कार नहीं मनता बहा कार नहीं बाकी कि कस आते बाहन ही बाकी उरते एक तिना पाची पंद्रह खाली उरले एक बाकी कितने उरली एक मजे हा प्रश्नामें जर तुम्हारा विचार हा संख्य तीन ने भाग दिल कि बाकी उरते तो का टेक्निक है कई जन मनते सर तुम्हें है कट के लिए नहीं कट के लिए का तरीपन बाकी एक होना तुम्हें बहाकार कर बगा तरीपन बाकी एक उरना समझा हाठिका आता मैं तुम्हारा संगित हा प्रश्नाम विचार आता बाकी कितने उरेल ठीक है तो तुम्हें मनना सर आधी तुम्हें जे संगित पद्धति मैं कैलक्युलेशन कर तुम्हें संगित तीन चार पड़ियाल सग संख्या कट करा आठ अन सत पंद्रह तीन चार पड़ियात नौ है तीन चार पड़ियाम पांच अन चार नौ कट के सर दोन आ सत नौ जा कट के सर क्या आठ अन चार बारह कट के लिए तो रहें सर आठ अन तीन अकरा अकरा भाग गए तीन तो सर हाठिका आठ अन तीन अकरा जा अकरा तीन ने भाग दिला तीन त्रिक नौ बाकी कितने उरते खा सर दोन तो हा इम्पॉर्टंट पार्ट है मैं तुम्हें डायरेक्टली संगू शकता कि सर हमें पूर्ण ही बेरीज करना की गरज नहीं कि साधा सीम्पल भाकार करना की गरज नहीं तीन दोनों सहा खा उरले दोन तीन नवे सत्तावीस पुनः तीन दोनों सहा खा उरले दोन भाकार करना की गरज नहीं मैं तुम्हें हा प्रॉपर्टी मधुन का शिकला है सगत इम्पॉर्टंट घटक है समझा तेजा पुढ़ घटक जर मैं विचार घेला आता समझा मैं वाटल कि हाठिका नौ ने भाग दिल कि बाकी उरते नौ ने भाग लस कि बाकी उरते नौ ने भाग लस ठीक है तो नौ ने भाग लस कि बाकी उरते हैं अपने काड़ा संगित है तो हाठिका मैं एखाद संख्या अभी मांडन घेल हेचम नौ या पड़ियाल सग संख्या अगोदर कट करूँ गई नौ है नौ है ठीक है बाकी काड़ा संगित है क्या समझा जर का अपने कहत न से कि सर मैं कहना नहीं हमें कि काय कराए हमें कुछ संख्या कट कराच नौ या पड़ियाल संख्या कट कराए संगित तरी कहत न से साधी सीम्पल बेरीज करा तो राहले तो हाठिका बगा आठ अन सत पंद्रह पंद्रह अकरा कि सवीस सवीस आकरा कि सदतीस सदतीस आठ कि पंकेच पंकेच चार कि एकोणपन्नास एकोणपन्नास भाग गले नौ जर के सर तो नवा पांच पंकेच बाकी उरली चार ज्यादा डाउट वाटत ना सर एवीस बाकी उरेल का तुम्हें करूँ बगा सग कैलक्युलेशन बाकी चार उ समझा यठिका मैं अस दिल गणित एखाद पुढ़ तुम्हारा विचार हमें नौ ने भाग दिन कि बाकी उरती तो तुम्हें संगू शकता कस तो मनना सर अगोदर हाठिका नौ या पड़ियाल संख्या मैं कट करेल नहीं कड़ा तो मैं सगैच बेरीज करेल हेमेंदे का कट करता पांच अन चार नौ कट करता सर आता पूरे जर न से कहत तो क्या कराए बगा आठ अन सत पंद्रह पंद्रह तीन कि अठरा ठीक है अठरा कट जा खाली कि उरले सर तीन और तीन लौ ने भाग जो का नहीं मैं बाकी कि उरले सर तीन तो हेमें हा पूर्ण संख्यला जर तुम्हें नौ ने भाग दिला बाकी कि उरना तीन अन तुम्हारा जर डाउट आए तो अशा पद्धति ने भाकार करूँ बगा तुम सत्त्या चौतीस पस्तीस आला नौने भाग दया प्रयत्न करा नवीन नवे एक खाली उरले सहा थे तो आए तीन नवा सत्त त्रेस खाली उरले जीरो हे चार खाली घाग जो नहीं भाग बसला शून्य चाहर पुढ़ संख्या घी त्रेच नौ चौक छत्तीस खाली कितने उरले सात पुनः ये आले पंचहत्तर नवा अठ बहत्तर खाली उरले तीन तरीपन तीन से 
म्हणजे अशा प्रकारचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला मोठं करण्याची गरज नाही मग तुम्ही कसं त्या शिकल्याचा का आधार काय मग तुम्ही काय शिकलात ह्याच्यामधून कारण ह्याच्या मी लास्टला तुम्हाला ह्याचं ॲप्लिकेशन सांगेल की ह्याचं ॲप्लिकेशन किती महत्त्वाचं आहे फक्त कसं त्या म्हणजे हे नाही ह्याला तीनने भाग जातो आहे का नोंदने भाग जातो आहे ह्याचं ॲप्लिकेशन लसावी मसावी टॉपिकमधील जोपर्यंत तुम्ही ह्याचा अभ्यास करणार नाही तोपर्यंत लसावी मसावीला काय अर्थ नाही कळलं का तर ह्याच्यानंतरचे आपण कसोटी बघू पाच दहा आणि पंचवीसचे डायरेक्टली ते जर तुम्हाला जमले तर बाकी काय ह्याच्यामध्ये अवघड असं काही शिल्लक नाही